Hello dear friends, welcome to IIM Civil Engineer YouTube channel. August 28, 2022, Noida Twin Towers is in the Twin Towers. In the Twin Towers, we will discuss the problem in this video. First, we will discuss the location of the Noida Twin Towers. In the Noida Twin Towers, sector 93A. Abdinra and the sector la Noida and region la on the two locate Irke. Idala two buildings other than the Rathala on the red color highlight aircraft at the Lada, the locate Irke. Idala rend building other the Apex and Sayan Abdin Solokudia, rend building other on the TD Changa, other on the T sixteen, T seventeen and no Sola, other Pakatala Irkur the T one, other the Tower one, the Tower sixteen and Tower seventeen other in Changa. அதுக்கான காரணம் என்னன்றதை இப்போ நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நான் सुप्रीम कोर्ट जजमेंटல இருந்து எடுத்துர்க்கேன் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் இந்த जजमेंट பத்தி டீடைலா படிக்கணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் அந்த जजमेंटை நீங்க டீடைலா போய் படிச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த நோய்டான்றது ஃபர்ஸ்ட் என்னன்றதை பார்த்துக்கலாம் இது வந்துட்டு நியூ ஆக்லா இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மென்ட் அத்தாரிட்டினு சொல்லலாம் இப்போ எப்படி CMDA இருக்கு அதே மாதிரி DTCP அப்படின்றதெல்லாம் இருக்குல தமிழ்நாட்டுல அதே மாதிரி நோய்டான்றது வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஏரியா CMDAன்றது சென்னை ரீஜன் ஒரு <laughs> ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஏரியா லேண்டை வந்து வாங்கி டெவலப்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாக்காக வேண்டி அந்த கம்பெனி பேர் தான் சூப்பர் டெக் இந்த சூப்பர் டெக் தான் வந்துட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டாங்க எதுக்காக அவங்களே வந்துட்டு கேஸ் போடுறாங்கன்னா ஏற்கனவே அலகாபாத் ஹைகோர்ட்டில் வந்து இந்த ரெண்டு பில்டிங்கையும் இடிக்கிறதுக்காக வேண்டி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க அதை எதிர்த்து தான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இந்த சூப்பர் டெக்ன்ற கம்பெனி அவங்க கட்டின அந்த பில்டிங்கை இடிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக வேண்டி அப்பீல் போனாங்க அதுதான் அப்பலண்ட்னு சொல்லுவாங்க ரெஸ்பாண்டன்ட் இங்கே யாருன்னு வந்து பார்த்தோம்னா எமரால்டு கோர்ட் ஓனர் Residence Welfare Association அதாவது RWEN சொல்லுவாங்க இந்த C16 and C17 அது கூட இருக்கக்கூடிய ரெசிடென்ஸ் அதாவது ஏற்கனவே அந்த இடத்துல பில்டிங் வாங்கி இருக்கறவங்க அங்க குடி இருக்கறவங்க சேர்த்து தான் இந்த கம்பெனிக்கு எதிரா கேஸ் போட்டாங்க இந்த கம்பெனி இந்த கேஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நான் இயர் பை இயர் வந்துட்டு ரொம்ப டீடைலா எடுத்துர்க்கேன் just ஒரு ரன் through இப்போ நம்ம பார்த்தறலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆச்சுன்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு நவம்பரில் சூப்பர் டெக் என்ற கம்பெனி வந்துட்டு நொய்டா கிட்ட இருந்து ஒரு நாற்பத்தெட்டு ஸ்கொயர் மீட்டர் லேண்டை வந்துட்டு செக்டர் நைன்டி த்ரீ ஏ அப்படின்ற இடத்துல வந்து வாங்குறாங்க அப்படி வாங்கிட்டு அங்கே வந்து பதினாலு டவர் கட்டுறதுக்காக நொய்டா கிட்ட இருந்து அப்ரூவல் வாங்கியிருக்காங்க அதோட அந்த பதினாலு டவரோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி ப்ளஸ் நைன் ஃப்ளோர்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல அப்போ இருந்த ரூல்ஸ் படி ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ் இண்டெக்ஸ் அதாவது எஃப்எஸ்ஐன்னு சொல்லுவோம் அது வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்துச்சு ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ் இண்டெக்ஸ்னா என்னன்னா டோட்டல் ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ் கவர்ட் இன் ஆல் ஃப்ளோர்ஸ் டிவைடட் பை பிளாட் ஏரியா சப்போஸ் இப்போ எஃப்எஸ்ஐ வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குன்றதை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நம்மளோட பிளாட் ஏரியா தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்னா அந்த இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ தௌசண்ட் அதாவது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் அளவுக்கு நம்ம வீடு கட்டலாம் அதாவது கிரவுண்ட் லெவலில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் தான் இருக்கு அதில் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு ஏழ்நூத்தம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு எழுநூத்தம்பது பண்ணிக்கலாம் <laughs> வந்துட்டு <laughs> கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 
அதோட ஹைட் வந்துட்டு தேர்ட்டி செவன் மீட்டர்ஸா மாத்திருக்காங்க இது கூட வந்துட்டு இன்னும் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஏற்கனவே பதினாலு டவர் இருந்தது இப்ப பதினஞ்சாவதா ஒரு டவர் ஜி பிளஸ் லெவனுக்கும் பதினாறாவதா ஒரு டவர் ஜி பிளஸ் லெவனுக்கும் அடுத்து இன்னொரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸும் வந்துட்டு ப்ரொபோஸ் பண்றாங்க அதாவது டோட்டலா பதினேழு டவர்ஸ் வந்துட்டு இங்க வர மாதிரி ப்ரொபோஸ் பண்றாங்க அப்படி ப்ரொபோஸ் பண்ணி அதை வந்துட்டு அப்ரூவல் வாங்குற ஸ்டேஜ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல எட்டு டவர் கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சு எட்டு டவர் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமும் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த டி ஒன்றது தான் டவர் ஒன் அதுக்கு பக்கத்துல வந்துட்டு <laughs> பண்றப்போ <laughs> வீடுன்றது ஆறு வீடா மதிச்சுனா 
இப்ப யூடிஎஸ் என்ன ஆகும் அந்த நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டா வந்துட்டு நாலா பிரிக்கிறதுக்கு பதிலா ஆறா பிரிப்போம் ஏற்கனவே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபீட் எனக்கு வர வேண்டியது இப்ப அந்த ஏரியா குறையுது சோ அதனால ஏற்கனவே அந்த பில்டிங்ல அந்த பிளாட்டை வாங்கினவங்களுக்கு அந்த யூடிஎஸ் குறையிறப்போ அவங்க வந்துட்டு இதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிருக்காங்க அது போக அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற பில்டிங்ல இருக்கிறவங்களும் வந்துட்டு இதோட பில்டிங்கோட ஹைட் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்றதுனால அவங்க ஒரு வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க வந்துட்டு கோர்ட்ல இந்த கேஸ எடுத்துட்டு போறாங்க இந்த கேஸ விசாரிச்சு நியர்லி டூ இயர்ஸ் இந்த கேஸ் போயிருக்கு அலகாபாத் ஹைகோர்ட் வந்துட்டு இந்த டி சிக்ஸ்டீன் அண்ட் டி செவன்டீன்றத உடனடியா இடிச்சாகணும் மூணு மாசத்துல அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க இதுக்கான காரணம் இந்த தீர்ப்பை பத்தி எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில் இப்ப பார்ப்போம் ஆனா இந்த சூப்பர் டெக் கம்பெனி என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த அந்த ஹைகோர்ட் ஆர்டரை வந்துட்டு எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் சொன்ன அந்த ஆர்டரை வந்துட்டு உறுதிப்படுத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஆகஸ்ட்ல வந்துட்டு இந்த பில்டிங்கை கண்டிப்பா இடிச்சாகணும்னு சொல்றாங்க இப்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஏற்கனவே வந்துட்டு டி அதாவது பதினாலு டவர்ல இந்த ஒரு டவர் மட்டும் காட்டுறேன் கிரவுண்ட் ஃபுளோர் பிளஸ் நைன் ஃபுளோர் வந்துட்டு கட்டிருக்காங்க நொய்டா அபிஷியல்ஸோட கை கோத்து இந்த பில்டிங்கான பிளான் அப்ரூவ் வாங்கி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் மீட்டர் சைட் வரைக்கும் வந்துட்டு கட்டுறாங்க ஆக்சுவலா இது ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு நைன் மீட்டர்ஸா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டேஜ்ல இருந்துச்சு ஆனா நைன் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர்ஸ் இருந்திருக்கணும் அதாவது இந்த பில்டிங் இங்க இருக்கிறதுக்கு பதிலா இந்த சைடு தள்ளி இருக்கணும் இந்த செட்பேக் வந்துட்டு ஒரு மெயினான இஷ்யூ என்னன்னா வந்துட்டு செட்பேக்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னா குயிக் டைம்ல இல்ல ஒரு ஃபயர் டைம்ல வந்துட்டு இந்த செட்பேக்ஸ் இருந்தாதான் நம்ம மக்களை வந்துட்டு ரெஸ்கியூ பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆகக்கூடிய இது இதுவே வந்துட்டு இந்த அபிஷியல்ஸ் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த சூப்பர் டெக் கம்பெனி வந்துட்டு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிருக்காங்க இதுதான் வந்துட்டு இந்த கேஸ்ல ஒரு முக்கியமான விஷயமா வந்துட்டு கோர்ட் அப்சர்வ் பண்ணிருக்காங்க இந்த கோர்ட் அப்சர்வ் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் இங்க வந்து ஹிண்டா உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன் நீங்க வந்துட்டு அது தெளிவா படிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா பாஸ் போட்டு படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது இதுல கடைசியா என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த இல்லீகல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டி சிக்ஸ்டீன் அண்ட் டி செவன்டீன் ஹாஸ் பீன் அச்சீவ்ட் த்ரூ ஆக்ட் ஆஃப் கொல்யூஷன் பிட்வீன் தி ஆபீசர்ஸ் ஆஃப் நொய்டா அண்ட் தி அப்பலண்ட் அண்ட் இட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்பலண்ட் சொல்றது வந்துட்டு இங்க இந்த பில்டிங்க கட்டின கம்பெனி அவங்க தான் வந்துட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்ல அப்பீல் பண்ணாங்க அந்த சூப்பர் டெக் கம்பெனி அவங்களும் இந்த நொய்டா அபிஷியல்ஸும் சேர்ந்து இல்லீகலா வந்துட்டு இந்த பிளான் அப்ரூவல் வாங்கி பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத கோர்ட் அப்சர்வ் பண்ணி ஜட்மெண்ட் கொடுக்கறாங்க அந்த ஜட்மெண்ட்ல முக்கியமான விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தி ஆர்டர் பாஸ்ட் பை தி ஹைகோர்ட் ஃபார் தி டெமாலிஷன் ஆஃப் அபெக்ஸ் அண்ட் சி என் டி சிக்ஸ்டீன் அண்ட் டி செவன்டீன் டஸ் நாட் வாரண்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் தி டைரக்ஷன் ஃபார் டெமாலிஷன் இஷ்யூட் பை தி ஹைகோர்ட் இஸ் அஃபர்ம்ட் அதாவது ஹைகோர்ட் சொன்ன அந்த ஆர்டரே வந்துட்டு நாங்க உறுதிப்படுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டெமாலிஷன் வந்துட்டு மூணு மாச பீரியட்ல வந்துட்டு முடிக்கணும் இது எப்படி பண்ணணும்ன்றதுக்காக வேண்டி சென்ட்ரல் பில்டிங் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்துட்டு கன்சல்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது சிபிஐஆர் ஒருவேளை சிபிஐஆர் ஒத்துக்கலன்னா வேற யாராவது எக்ஸ்பர்ட்டை வந்துட்டு வச்சு பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது இடிக்கிறதுக்கான காஸ்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த அப்பலண்ட் அதாவது இந்த சூப்பர் டெக் என்ற கம்பெனி தான் வந்துட்டு பேர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது போக இந்த டி சிக்ஸ்டீன் அண்ட் டி செவன்டீன் அப்பார்ட்மெண்ட்ல வீடு வாங்கி இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு அமௌண்ட டுவெல் பெர்சன்டேஜ் ஆனுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு ரீஃபண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கேஸ்க்காக ஃபைட் பண்ண அந்த வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் ரெசிடென்சியல் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷனுக்கு நியர்லி ரெண்டு கோடி வந்துட்டு அவங்களுக்கு இழப்பீடு கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த கேஸ் வந்துட்டு அவங்க மூவ் பண்றதுக்காக செலவு பண்ண காசை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்படி எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு கம்பெனி மேல இம்போஸ் பண்றப்ப அந்த கம்பெனியோட நிலைமை என்ன ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அவங்க கட்டின பில்டிங் வந்துட்டு இடிக்க சொல்லிட்டாங்க செகண்ட் அவங்க வாங்கின அமௌண்ட் வந்துட்டு திருப்பி கொடுக்க சொல்லிட்டாங்க தேர்டு இந்த பில்டிங் இடிக்கிறதுக்கான செலவு வந்துட்டு ஃபுல்லாமே அவங்க தான் ஏத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க போர்த் இதுக்கான இந்த லிட்டிகேஷனுக்கு ஆனக்கூடிய செலவு எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அந்த வெல்ஃபேர் அசோசியேஷனுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்படி எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு கம்பெனி மேல இவ்வளவு லோடு வரப்போ அந்த கம்பெனி கண்டிப்பா போண்டி ஆகும் சோ அதுதான் வந்துட்டு கார்பரேட் இன்சால்வன்சி ரெசல்யூஷன் ப்ராசஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த
ஆஃபீஷியல்ஸ் கூட சேர்ந்துட்டு ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு நம்ம தவிர்க்கணும் பி எத்திக்கல் அண்ட் பி ப்ரொஃபஷனல் நீங்கள் ஒரு பில்டராக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்துட்டு ஒரு ரெசிடென்ஸ் அங்கே வீடு வாங்குறீங்கனாலும் சரி டோன்ட் டேக் ஷார்ட் கட்ஸ் பி எத்திக்கல் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஃபாலோ தி பில்டிங் பை லாஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட